नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस 19वें लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शंस निकाले थे बीम के आज के इस लेक्चर में हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे ट्रस के जिसको कि हम फ्रेम के नाम से भी जानते हैं ट्रस के रिएक्शंस भी तीन प्रकार के रहते हैं क्योंकि इसके सपोर्ट्स तीन प्रकार के रहते हैं एक तो सिंपली सपोर्टेड ट्रस और दूसरा रहता एक एंड हिंज हो और एक एंड रोलर पे सपोर्टेड हो और तीसरा रहता है फिक्स्ड सपोर्ट ट्रस तो तीनों प्रकार के ट्रस की हम एक एक दो दो प्रॉब्लम्स लेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपली सपोर्टेड ट्रस का वर्टिकल लोड वाला केस तो देखिए जो प्रेजेंट न्यूमेरिकल प्रेजेंट न्यूमेरिकल में एक ट्रस दिया हुआ है जिसके ऊपर लोड जो है वो इंक्लाइंड है तो इस प्रॉब्लम के हमको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने हैं और ये जो ट्रस है सिंपली सपोर्टेड है जैसा कि बीम का केस होता है सिंपली सपोर्टेड एक थ्योरेटिकल केस रहता है एक्चुअल में इसका अस्तित्व नहीं रहता है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्यूशन हमको जो हिंज सपोर्ट रहता है उसको सिंपली सपोर्टेड डील करते हैं तो हमको सिंपली सपोर्टेड का केस लेना पड़ता है तो प्रेजेंट है सिंपली सपोर्टेड ट्रस ये एक ट्रस है जिसके ऊपर वर्टिकल लोड्स लगे हुए हैं यहाँ पर वन किलो न्यूटन यहाँ पर टू किलो न्यूटन और यहाँ पर वन किलो न्यूटन यहाँ पर टू किलो न्यूटन और यहाँ पर फाइव किलो न्यूटन ट्रस आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपने रेल में सफर किया होगा कहीं ना कहीं पर नदी के ऊपर आपका पुल आया होगा पुल के साथ जो भी लोहे का फ्रेम लगा रहता है स्टील का फ्रेम लगा रहता है उसको हम ट्रस बोलते हैं या कभी आपने किसी फैक्ट्री में विजिट किया होगा फैक्ट्री की सीलिंग आपने देखी होगी तो फैक्ट्री की सीलिंग के ऊपर जो शीट्स आयरन शीट्स लगी रहती है लोहे की चदरे लगी रहती हैं वो ट्रस के ऊपर टिकी हुई रहती है तो उसको हम ट्रस बोलते हैं जो भी स्टील का फ्रेम बीम के जगह पर स्पान ज़्यादा होता है ज़्यादा स्पान में बीम को रिप्लेस करके जो हम स्ट्रक्चर स्टील का लगाते हैं उसको हम ट्रस बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं तो ये एक ट्रस है और इसका स्पान टोटल है तीन प्लस तीन प्लस तीन नौ मीटर और ये इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है अब इसका हमको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे रिएक्शंस निकाल लें अगर आप देख सकते हैं कि जैसे लोड्स अगर सारे वर्टिकल हैं तो हमारे रिएक्शंस भी वर्टिकल आएंगे तो सबसे पहले हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे फोर्स डायग्राम बनाने के बाद इसको जैसे हम बीम को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आइए बनाते हैं इसका फोर्स डायग्राम तो बच्चों ये बन गया इसका फोर्स डायग्राम यहाँ पर सपोर्ट हटा के रिएक्शन आर ए यहाँ भी सपोर्ट रिएक्शन हटा के रिएक्शन आर बी और ये आपका जो है टू किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर आ गया आपका फाइव किलो न्यूटन का लोड यहाँ आ गया आपका वन किलो न्यूटन को प्रोजेक्ट कर दीजिए यहाँ पर तो ये वन किलो न्यूटन का लोड हो गया टू किलो न्यूटन का लोड प्रोजेक्ट कर दीजिए ये भी हो गया आपका वन किलो न्यूटन का लोड ये प्रोजेक्ट कर दीजिए यहाँ पर हो गया अब समस्या आएगी कि आपका ये डिस्टेंस इसका डिस्टेंस तो सेम आपका ए पॉइंट से थ्री मीटर रहेगा इसका डिस्टेंस आपका ए पॉइंट से थ्री प्लस थ्री सिक्स मीटर रहेगा बाकी इसका और इसका डिस्टेंस हमको निकालने के लिए जोमेट्री ऑफ द फिगर देखना पड़ेगा और ये जो ये दो किलो न्यूटन का फोर्स है इसको अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल है तो ये ट्रायंगल ए डी बी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है अब आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर एपेक्स से अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसकी बेस को वो बाइसेट करता है तो अगर बाइसेट अगर मान लीजिए एच पे करता है मान लीजिए एच पे बाइसेट करता है तो ए एच इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू नाइन बाई टू टोटल स्पान इसका नाइन है तो यहाँ पर ए एच की वैल्यू आ जाएगी फोर पॉइंट फाइव नाइन बाई टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव और बी एच की भी वैल्यू आ जाएगी नाइन बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव तो इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस पता पड़ गया बाकी हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं और इसका डिस्टेंस निकालते इसके लिए आप कंसिडर कीजिए ट्रेंगल ए सी एफ और ट्रेंगल जी ई बी दोनों ट्रेंगल सिमिलर है एक जैसे है तो जो कंडीशन यहां पर लगेगी वही कंडीशन जीईबी में भी लगेगी आप सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ए एफ पे अब ए एफ को ये जहां पर काटेगा वहां से आप डिस्टेंस मान लीजिए एफ तक आई एफ को एक्स मान लीजिए और ए आई को टोटल स्पान थ्री है तो थ्री माइनस एक्स आ जाएगा अब यहां पर ये ट्रेंगल ए सी आई जो है इसका ये यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल है ट्रस में नॉर्मली इस टाइप के जो मेंबर्स रहते हैं वो राइट एंगल पे रहते हैं तो ये 30 डिग्री है ये राइट एंगल है तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री ये आपने यहाँ 60 डिग्री लगा दिया 
अब यहां पर जो परपेंडिकुलर सी आई है यहां पर आप लगा दीजिए टेन थर्टी इस ट्रेंगल में आपके ए सी आई ट्रेंगल में टेन थर्टी लगा दीजिए तो टेन थर्टी का वैल्यू आता है वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू सी आई अपॉन ए आई ना सी आई अपॉन ए आई में यहां से सी आई की आपको वैल्यू मिल जाएगी ए आई बाय रूट थ्री अब ए आई है आपका थ्री माइनस एक्स तो ए आई बाय रूट थ्री इज इक्वल टू हो गया आपका थ्री माइनस एक्स रूट थ्री यहां पर हमने ए आई का वैल्यू पुट कर दिया अब आप ये वाला ट्रेंगल लीजिए सी आई एफ इस ट्रेंगल सी एफ आई में टेन सिक्सटी का वैल्यू निकाल दीजिए टेन सिक्सटी का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा सी आई बाय एफ आई सी आई बाय एफ आई तो यहां से आपको सी आई की वैल्यू मिल जाएगी रूट थ्री एफ आई अब एफ आई का वैल्यू हमने माना है एक्स तो रूट थ्री एफ आई इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स रूट थ्री अब एक्स रूट थ्री वैल्यू आई सी आई की और थ्री माइनस एक्स अपन रूट थ्री भी वैल्यू आई सी आई की इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए यहां पर तो एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू आएगा आपका थ्री माइनस एक्स अपन रूट थ्री इसको सॉल्व कीजिए ये आपका रूट थ्री यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स अब एक्स को आप यहां ले आइए तो हो जाएगा आपका फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री यहां से आपको वैल्यू आ जाएगी एक्स की थ्री बाय फोर दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये लोड है ये यहां से एफ पॉइंट से जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर इसी तरह से आपका जो ये लोड है ये जी से आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर रहेगा अब इस हिसाब से आप निकाल दें अगर ये जीरो पॉइंट सेवन फाइव है तो ये आपका हो गया टू पॉइंट टू फाइव यहां पर आप टू पॉइंट टू फाइव की वैल्यू लगा दीजिए और ये यहां पर अगर जीरो पॉइंट सेवन फाइव है तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव ये आपका लोड हो जाएगा ए पॉइंट से सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मीटर की दूरी पर तो हम यहां पर सारे लोड्स और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए ले लेते हैं तो ये डिस्टेंसेस आ गए हमारे ए पॉइंट से इस लोड का डिस्टेंस थ्री माइनस पॉइंट सेवन फाइव दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट टू फाइव मीटर इस लोड का थ्री मीटर गिवन है पहले से इस लोड का नाइन नाइन डिवाइडेड बाई टू फोर पॉइंट फाइव मीटर फाइव किलो न्यूटन का थ्री प्लस थ्री सिक्स मीटर और वन वन किलो न्यूटन का थ्री प्लस थ्री प्लस पॉइंट सेवन फाइव दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मीटर अब हम इसके मोमेंट्स अबाउट ए लेंगे और मोमेंट्स अबाउट ए लेने के बाद उसका समेशन ऑफ एम ए शुड भी इक्वल टू जीरो वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्वेट करके आर बी की वैल्यू निकालेंगे नाउ टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए वी है यहां पर समेशन एम ए शुड भी इक्वल टू जीरो यहां पर आप देख लीजिए वन इंटू टू पॉइंट टू फाइव प्लस टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर पॉइंट फाइव टू इंटू फोर पॉइंट फाइव प्लस फाइव इंटू सिक्स फाइव इंटू सिक्स प्लस वन इंटू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव माइनस आर बी इंटू नाइन आर बी इंटू नाइन इज इक्वल टू जीरो आपके जो ये फोर्सेस है वन टू टू फाइव और वन दे विल क्रिएट क्लॉक वाइज मोमेंट ये सारे के सारे जो है ए के अबाउट क्लॉक वाइज मोमेंट क्रिएट करेंगे और आपका जो आर बी फोर्स है रिएक्शन एट बी ये आपको जो है एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट क्रिएट करेगा इसलिए इन सब सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है उसको हमने पॉजिटिव साइड रखा हुआ है और आर बी का जो मोमेंट है उसको हमने नेगेटिव साइड रखा है देट शुड बी इक्वल टू जीरो यहां से आप ले आइए नाइन आर बी इज इक्वल टू इसका सम ये सारे आप निकाल लीजिए सबके प्रोडक्ट्स और इसका सम आ जाएगा आपका फिफ्टी फोर देर फोर आर बी इज इक्वल टू फिफ्टी फोर अपॉन नाइन दैट इज इक्वल टू सिक्स किलो न्यूटन अब निकालना है आर ए आर ए के लिए हम इस फोर सिस्टम का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे निकालिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम समेशन वी शुड बी इक्वल टू जीरो नाउ आर ए एंड आर बी बोथ आर वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस इसको हमने रखा है पॉजिटिव साइड में और आपके वन टू टू फाइव एंड वन ये है डाउनवर्ड फोर्सेस इनको हमने रखा है नेगेटिव साइड में यहां से आपके आर ए की वैल्यू आ जाएगी इलेवन माइनस आर बी आर बी की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए इसको यहां पर सिक्स किलो न्यूटन तो इलेवन माइनस सिक्स तो आर ए की वैल्यू आ गई आपकी फाइव किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आ गई आपकी सिक्स किलो न्यूटन तो बच्चों आपने देखा कि हमने अभी जो ट्रस लिया स्टील ट्रस है और इसमें वर्टिकल लोड था हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा वो 
ट्रस्ट जो है एक एंड उसका हिंड रहेगा और दूसरा एंड जो है रोलर सपोर्टेड रहेगा इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं एक वर्टिकल हॉर्जेंटल लोडिंग का और एक इंक्लाइन लोडिंग का पहले हम लेंगे वर्टिकल लोडिंग प्लस हॉरिजेंटल लोडिंग वाला ट्रस एंड उसका एक एंड हिंट रहेगा और दूसरा एंड रोलर सपोर्टेड रहेगा चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं पहले तो ट्रस का डायग्राम और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे चलिए लीजिए प्रेजेंट प्रॉब्लम इसमें आपका जो है एक एंड हिंट है और दूसरा रोलर सपोर्टेड है इसमें एक हॉरिजेंटल लोड लगा हुआ है और एक वर्टिकल लोड लगा हुआ है अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है इसका जो रोलर सपोर्ट है वो हॉरिजेंटल है इसलिए रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा वो वर्टिकल आएगा और जो भी इंक्लिनेशन ऑफ द सपोर्ट का जाएगा वो एंड ए पे जाएगा तो आइए देखते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम तो ये है हमारा ट्रस इसमें यहाँ पर एक आठ किलो न्यूटन का हॉर्जेंटल फोर्स लगा हुआ है और इस ट्रस की हाइट है वन मीटर यहाँ D पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन का और ए सी का जो टोटल स्पान ऑफ द ट्रस है 4 मीटर है और ए डी और डी सी दो दो मीटर के उसमें बराबर बराबर बटा हुआ है अब जो प्रेजेंट ट्रस है इसमें आपका जो रिएक्शन एट सी आएगा वहां पर रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट हॉरिजेंटल है तो यहाँ पर रिएक्शन आपका वर्टिकल आएगा वर्टिकल रिएक्शन इज द सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट सी अब जो भी इंक्लिनेशन जाएगा वो सिंपली सपोर्टेड एंड पे जाएगा तो आइए अब इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं फोर्स डायग्राम बनाने के बाद हम इसके मोमेंट्स को इक्वेट करेंगे और हॉरिजेंटल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे और हम अपने सारे सपोर्ट रिएक्शंस निकाल देंगे यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स डेढ़ मीटर की ऊंचाई पर एक्ट कर रहा है तो इसका फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा यहाँ आठ किलो न्यूटन का फोर्स बनाइए और उसका हाइट वन मीटर रखिए और यहाँ पर आपका 12 किलो न्यूटन यहाँ पर आप ये जो फोर्स है ये 12 किलो न्यूटन का है ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा और वी सी दैट इज इक्वल टू आर सी ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा यहाँ पर आपका जो एच ए लगेगा क्योंकि इस फोर्स का जो है डायरेक्शन ईस्टवर्ड है तो यहाँ पर आपके हॉर्जेंटल रिएक्शन का डायरेक्शन वेस्ट वर्ड आएगा इसके जस्ट अपोजिट तो हॉरिजेंटल रिएक्शन एक यहाँ पर एक्ट करेगा और एक आपका वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा जो इसका सपोर्ट रिएक्शन रहेगा इस हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन का रिजल्टेंट रहेगा तो सबसे पहले हम मोमेंट्स लेते हैं मोमेंट्स अबाउट ए ले लीजिए और यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी सपोर्ट रिएक्शन एट सी टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए वी हैव समेशन एम ए शुड बी इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर आपका जो एट किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है एट किलो न्यूटन एक क्लॉक वाइज मोमेंट क्रिएट करेगा ए पॉइंट पे और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वन पॉइंट फाइव तो एट इन टू वन पॉइंट फाइव इसी तरह से ये ट्वेल्व किलो न्यूटन का लोड है और ट्वेल्व किलो न्यूटन का लोड भी क्लॉक वाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है ए पॉइंट पे तो दिस इज ट्वेल्व इंटू टू और ये जो आपका वी सी इज इक्वल टू आर सी है आर सी जो है आपका एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है ए पॉइंट पे और इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से फोर मीटर तो आर सी इंटू फोर को नेगेटिव कर दिए माइनस आर सी इंटू फोर दैट शुड बी इक्वल टू जीरो यहां से आप आगे आपका फोर आर सी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और आर सी की वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू नाइन किलो न्यूटन अब इसी फोर सिस्टम का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए समेशन वी शुड बी इक्वल टू जीरो यहाँ आपके वी ए और आर सी दोनों अपवर्ड फोर्सेस है पॉजिटिव और 12 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है नेगेटिव तो वी ए प्लस आर सी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई वी ए की वी ए इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस आर सी आर सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 किलो न्यूटन हमारे पास आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री किलो न्यूटन अब यहाँ पर आपके पास अब इसका हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम देखिए 8 किलो न्यूटन ईस्टवर्ड फोर्स और इसका अपोजिट में लगेगा आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन तो 8 माइनस एच ए शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज हॉरिजेंटल में भी इसका जो है एल्जेब्रिक सम जीरो आना चाहिए यहां से आपको एच ए की वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन अब हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन है ए पे वो निकलेगा वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजेंटल रिएक्शन का रिजल्टेंट तो आइए निकालते हैं वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजेंटल रिएक्शन का रिजल्टेंट और उसका हम डायरेक्शन भी निकालेंगे 
अब यहां पर जो ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आएगा आर ए वो एच ए और बी ए का रिजल्टेंट तो आएगा ये लेकिन इसका डायरेक्शन आप देखिए एच ए का डायरेक्शन इस तरफ है और बी का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका आर ए का डायरेक्शन इस तरफ आएगा और इसका हॉर्जेंटल से एंगल अगर थीटा मान लेते हैं यहां पर हम इसका थीटा एंगल भी निकाल लेंगे आर ए का रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर यहां से इसकी वैल्यू आ गई आपकी 8.54 पॉइंट किलो न्यूटन अब आप इसका निकालिए डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी ए अपॉन एच ए वी ए की वैल्यू पुट कीजिए 3 एच ए की वैल्यू पुट कीजिए 8 यहां से आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20.55 डिग्री ये एंगल आपका हॉरिजेंटल से बनेगा 20.55 डिग्री वर्टिकल से अगर आपको निकालना हो तो 90 में से 20.55 डिग्री माइनस कर दीजिए आपका वर्टिकल से भी एंगल आ जाएगा तो बच्चों आज हमने दो प्रॉब्लम ली एक प्रॉब्लम ली सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट की और दूसरी प्रॉब्लम ली रोलर सपोर्टेड ट्रस्ट की और दोनों प्रॉब्लम में जो है हमने हॉर्जेंटल लोडिंग भी लिया और वर्टिकल लोडिंग भी लिया अब हम अगले लेक्चर में फिर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे जो कि ट्रस्ट से ही रिलेटेड रहेंगी तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल डेली इनोवेशन फॉर लाइफ और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो